ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிரேஸ் டியூஷன் சென்டர் யூடியூப் சேனலில் என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் பீரோடி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸோட பார்ட் ஒன் வீடியோ தான் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் கிரேஸ் டியூஷன் சென்டர் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன அது எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க ஸோ ஃபார் எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கிரேஸ் டியூஷன் சென்டர் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எலிமெண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஒரு எலிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ஃபுல்லாகவே ஒரு சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் மாலை ஆன சப்ஸ்டன்ஸை தான் எலிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ எலிமெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றத நான் திரும்ப சொல்கிற பாருங்கள் ஒரு சிங்கிள் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமால் மேடாக இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் தான் எலிமெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் மாலை ஆனதை எலிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த எலிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி வேறு சப்ஸ்டன்ஸாக எல்லாம் மாற்றவே முடியாது ஸோ எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் மீனாலும் சரி கெமிக்கல் மெத்தட்னாலும் சரி அந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி வேறு சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்ற முடியாது ஸோ இதை தான் நீங்கள் எலிமெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பேசிக் ரெண்டு விஷயம் ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் கம்போஸ் ஆஃப் சிங்கிள் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் இட் கே நாட் பி ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டூ அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் பை கெமிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் மீன்ஸ் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவனிங்க ஸோ எலிமெண்ட்றது ஒரே டைப் ஆஃப் ஆட்டமால் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹீலியம் ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே எலிமெண்ட்டோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஹீலியம்ன்றது ஒரே டைப் ஆஃப் ஆட்டம் ஹீலியம் ஆட்டமால் ஆகக்கூடிய எலிமெண்ட் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஓ டூ நம்ம எலிமெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஸோ அது வெறும் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் மட்டும் தான் அதில் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு சிங்கிள் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமால் மேடாக இருக்கும் இப்போ நான் அந்த ஓ டூவை நான் பிரேக் டவுன் பண்ணனா திரும்ப எனக்கு ஆக்சிஜன் தான் கிடைக்குமே தவிர எனக்கு ஹீலியம் கிடைக்காது ஸோ இட் கே நாட் பி ப்ரோக்கன் டவுன் அண்ட் இட் இட் வில் நாட் ஃபார்ம் இன் டூ அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரே டைப் ஆஃப் ஆட்டமால் மேடாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பிரேக் டவுன் பண்ணி இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸாக நம்மளால் மாற்ற முடியாது இதுதான் பேசிக்காக நீங்கள் எலிமெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயங்கள் சரிங்களா ஸோ எலிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமால் மேடானது ஸோ ஃபார் நம்மளுக்கு எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு நோன் எலிமெண்ட்டாக அதாவது டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலிமெண்ட்ஸையும் கிளாஸிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் பற்றி நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இனிஷியலாக ஒரு எந்த சயின்டிஸ்ட் இதை தொடங்குறாரு அவர் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் க்ரைட்டீரியாவை வச்சு அவர் அந்த எலிமெண்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற பீரியாடிக்கல் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் பீரியாடிக்கல் டேபிள் அதை நான் வந்து நான் தனி ஒரு வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி சில சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச டிஸ்கவரிஸை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டாபர்னியஸ் ட்ரையர்ட் ஸோ இந்த டாபர்ன்றவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு அவர் எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாருன்னா அந்த எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸை பேஸ் பண்ணி அந்த அட்டாமிக் மாஸோட இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு குரூப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு எலிமெண்ட்ஸை ஸோ அவர் குரூப் பண்ண ஆரம்பித்தவர் ஒரு குரூப்பில் மூணு எலிமெண்ட்டை மட்டும் வச்சு த்ரீ த்ரீ எலிமெண்ட்ஸாக குரூப் பண்ணுறாரு அதனால தான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை ட்ரையர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு ட்ரையர்லேயும் மூணு எலிமெண்ட் இருக்கும் அதனால் அதை ட்ரையர்னு சொல்கிறோம் இந்த மூணு எலிமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸை பார்க்கும்போது செகண்ட் எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் பெருசாக இருக்கும் அதை விட தேர்ட் எலிமெண்ட்டோட ஆட்டமிக் பாஸ் பெருசாக இருக்கும் இதில்
ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் தேர்ட் எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸுக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்தால் செகண்ட் எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இந்த டிஃபெக்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பீரியடில் எத்தனை எலிமெண்ட் அப்போ இருந்துச்சோ அது எல்லாத்துக்குமே அவரால் இது மாதிரி மூணு மூணாக ஒரே மாதிரி பிரிக்க அவரால் முடியல ஸோ அவர் என்ன சொன்னார் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் தேர்ட் எலிமெண்ட்டுக்கான ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் எடுத்தால் நடுவில் இருக்க எலிமெண்ட்டோட இது வரும்னு சொன்னார் அது நிறைய எலிமெண்ட்டுக்கு உண்மையாக இல்லை ஸோ இவர் ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் இந்த டிஸ்கவரியே பண்ணுறாரு ஸோ இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ண கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இதை வந்து ட்ரையர்ட்ஸ் அதாவது மூணு மூணாக பிரிக்கிறனால இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷனை நம்ம ட்ரையர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ மறக்காதிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் ஸோ அதை டேப்லெட் காலம் பாருங்கள் ஸோ மூணு ட்ரையர்ட் மட்டும்தான் அவருடைய கான்செப்ட் படி அவரால் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ பாருங்கள் ஸோ லித்தியம் சோடியம் பொட்டாஷியம் இது மூணுத்தோட பாருங்கள் அட்டாமிக் மாசு லித்தியமுக்கும் பொட்டாஷியமோட அட்டாமிக் மாசுக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய சோடியமுக்கு வரும் அதே மாதிரி கால்சியம் அண்ட் பேரியமோட அட்டாமிக் மாசுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோன்டியம் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆவரேஜ் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் தோராயமா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நம்மளுக்கு எயிட்டி செவனுக்கும் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவனுக்கும் தோராயமாக ஒரு பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அவங்களுக்கு இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி தான் ஸோ எல்லாத்துக்குமே அவர் பண்ணுறாரு பட் அவருடைய பீரியடில் இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே அவரால் ட்ரையர்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சுதானே இல்லை அவரால் த்ரீ ட்ரையர்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சுது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸோட இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் லித்தியமோட சோடியமோட அட்டாமிக் மாஸ் பாருங்கள் பொட்டாஷியம் பாருங்கள் கால்சியம் ஸ்ட்ரோன்டியம் பேரியம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கும் ஸோ இவரோட பீரியட் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டீன் ஸோ இவரோட ஃபுல் நேம் பார்த்திங்கன்னா ஜான் வால்ஃபேங் டாபர்னர் ஸோ இவர் த்ரீ த்ரீ எலிமெண்ட்ஸாக குரூப் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ இன்க்ரீசிங் அட்டாமிக் மாஸில் அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பித்தார் அந்த ட்ரையர்ட்ஸை ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் தேர்ட் எலிமெண்ட்டோட ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா மிட் எலிமெண்ட் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணார் ஸோ பட் ஹீ குட் ஃபைன் ஒன்லி த்ரீ ட்ரையர்ட்ஸ் இதுதான் அவரோட பெரிய டிஃபெக்ட்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து அடுத்து வரவங்க வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு விதத்துலையும் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்னு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி இருக்கே தவிர அதை வச்சு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அதுதான் வந்து இவரோட டிமெரிட்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ டாபரின் அண்ட் ட்ரையர்ட்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இல்லை உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதை மட்டும் அழகாக அந்த ட்ரையர்ட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் டேப்லெட் காலம் போட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கனாவே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வேறு எதுவுமே கஷ்டம் இல்லை ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ லென்ஸ்ன்ற ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து லா ஆஃப் ஆக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லா ஆஃப் ஆக்டிவ்ஸ் ஆக்டிவ்ஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து நீங்கள் எங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா மியூசிக்கோட நோட்ஸில் பார்க்கலாம் ஆக்ட் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எட்ட குறிக்கோள்ல ஆக்டோபஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஆக்ட் அப்படின்னாவே எட்ட குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வார்த்தையாக ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸாக இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் மியூசிக்கில் நம்ம தமிழ் மியூசிக்கில் இந்திய நோட்டேஷனில் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் சரிகம பதனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எட்டே எட்டு நோட்ஸ் தான் இருக்குது அடுத்து வர கீஸ் எல்லாமே திரும்ப நைன்த்து கீ பார்த்திங்கன்னா சாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் டென்த்து கீ பார்த்திங்கன்னா ரீ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் வெஸ்டர்ன் நொட்டேஷனில் நம்ம அந்த நோட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுவும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த எலிமெண்ட்ஸை இவரும் அட்டாமிக் மாஸோட ஆர்டர் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் இவர் ஒரு குரூப்புக்கு எயிட் எலிமெண்ட் இருக்க மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு அதனால தான் இது ஆக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க மியூசிக்கோட நோட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலிமெண்ட்டோட பிஹேவியர் இருக்குது அப்படின்றத அவர் நம்பினார் அதாவது எயிட் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நைன்த் எலிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் நைன்த் எலிமெண்ட்டும் சிம்லராக இருக்குது அப்படின்றத ஒரு விஷயத்தை அவர் முன்னெடுக்கிறாரு ஹி ஃபவுண்ட் தட் வென் த எலிமெண்ட்ஸ் வர் அரேஞ்ச் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த அட்டாமிக் மாசஸ் இன்டு ஆக்டிவ்ஸ் தென் தர் வாஸ் சிம்லரிட்டி ஆஃப் ப்ராப்பர்டிஸ் இன் எவ்ரி எயித் எலிமெண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு எயித் எலிமெண்ட்டையும் பார்க்கும்போது அதில் சிம்லரிட்டி இருக்கிற மாதிரி அவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு அதனால
ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ஒரே இதில் போட்டிருக்காரு ஒரே காலமில் அதே மாதிரி பாருங்கள் சி அண்ட் எல்ஏ ஸோ அதுவும் ஒரே காலமில் வருது அதே மாதிரி ஒரு சிலத்தில் கேப் போட்டிருக்காரு ஸோ இவரோட இது வந்து டேப்லெட் காலம் ஃபுல்லாகவே வந்து சேம் பிஹேவியரை கொடுக்குதா அப்படின்றதுலாம் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இவரோட டிஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஆல் தி நோன் எலிமெண்ட்ஸ் அந்த எலிமெண்ட் டிஸ்கவர் லேட்டாக கூட நாட் பி கரெக்ட்லி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆக்டிவ்ஸ் ஸோ அப்போ தெரிஞ்ச எலிமெண்ட்டும் சரி அதுக்கப்புறமா கண்டுபிடிச்ச எலிமெண்ட்டையும் சரி ஆக்டிவ்ஸாக எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே ஆக்டிவ்ஸ் மாதிரி வருதா அப்படின்னா அது சாத்தியம் இல்லாததாக இருந்தது சம் எலிமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை சேம் ரோலை வந்து அவர் பிளேஸ் பண்ணுறாரு கோபால்ட் அண்ட் நிக்கல் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆனால் வந்து அதை ஒரே இடத்துல வந்து அவர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுவுமே அவர் தவறாக பண்ணியிருக்காரு ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் அலாங் வித் ஃப்ளூரின் அதே மாதிரி குளோரின் ப்ரோமின் இதெல்லாம் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி அதில் வித்தியாசமாக கோபல்ட் அண்ட் நிக்கல்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி அயன் கோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா கோபல்ட் அண்ட் நிக்கலுக்கு சிமிலராக இருக்குது ஆனால் அதை வேறு எங்கேயும் கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணுறாரு அவர் சொன்னது என்னென்னா அந்த ஒவ்வொரு நோட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் அரேஞ்ச் பண்ணலை இதுவுமே வந்து ஒரு பெரிய டிஃபெக்டாக வந்து அவரோட கிளாஸிஃபிகேஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அவரோட பீரியடில் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே அவரால் வந்து பண்ண முடியல ஸோ வெறும் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அந்த டேப்லெட் காலம் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் கால்சியம் வரைக்கும் தான் அது ஆக்டிவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ராங்லி பிளேஸ்டான மாதிரி தான் அதாவது ராங்லி பிளேஸ்னு சொல்ல முடியாது அவர் ஆக்டிவ்ஸ் எயித் எலிமெண்ட் சேமாக இருக்கும்னு சொன்னவர் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை பிளேஸ் பண்ணலை இதெல்லாம் வந்து லிமிடேஷனில் நம்ம எழுதலாம் அடுத்து மேன்லவ்ஸ் பீராடிக் லா அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் மேன்லவ்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவரும் எலிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி அட்டாமிக் மாஸ் பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாரு ஸோ வெறும் அட்டாமிக் மாஸோட நம் ஓட ஆர்டரை மட்டும் எடுத்துக்காம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்டோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாரு சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த எலிமெண்ட் வந்து எப்படி ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது எப்படி ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய பீரியடில் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை எலிமெண்ட்டும் ஆக்சிஜன் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது ஹைட்ரஜன் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்றத பார்த்து அவர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறார் நோட் பண்ணதுக்கப்புறமா எந்த எலிமெண்ட்லாம் ஆக்சிஜன் கூட ஹைட்ரஜன் கூட சிம்லராக பிஹேவ் பண்ணுதோ அதெல்லாம் தனியாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இதோட கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வர்டிக்கல் காலம் இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் இருக்குது செவன் ஹரிசாண்டல் ரோஸ் இருக்கக்கூடிய பீரியட்ஸ் இருக்குது ஸோ இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷனில் எயிட் குரூப்பும் செவன் பீரியட்ஸும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனை இவர் முன்னெடுக்கிறாரு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ்ஸ் அப்படின்றது அந்த நியூலன்ஸ் ஆக்டிவ்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு அடுத்தபடியாக இவருடைய கிளாஸிஃபிகேஷனை இவர் கொண்டு வராரு ஸோ இதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பாருங்கள் இவரோட எலிமெண்ட் எப்படி குரூப் பண்ணான கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் இவர் குரூப் பண்ணுறாரு ஆனால் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தா அது இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ் படி இருக்கிறத அவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் தான் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு டேபிள் ஆஃப் எலிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் முன்னெடுக்கிறாரு சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ட்ரையோடும் ஆக்டிவ்ஸும் அந்தளவுக்கு வந்து மாடர்ன் பீராடிக் டேபிளில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இல்லை பட் இது வந்து மாடர்ன் பீராடிக் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இதுதான் மேன்லவ்ஸ் பீராடிக்கல் கிளாஸ்கிஷன் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் நான் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ மேலே இருக்க குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர் அந்த மாதிரி குரூப் எயிட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அந்த குரூப் எயிட்டுமே பாருங்கள் ஆர் டூ ஓ அதாவது ஆர் அப்படின்றது அந்த எலிமெண்ட்டை குறிக்கிறது அது ஆக்சிஜன் கூட ஓவில் ஃபார்ம் ஆகுதா ஓ டூவில் ஃபார்ம் ஆகுதா ஓ த்ரீயில் ஃபார்ம் ஆகுதா அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் கூட ஹைட்ரஜன் ஃபோரில் ஃபார்ம் ஆகுதா எச் த்ரீயில் ஃபார்ம் ஆகுதா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த எலிமெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணி அந்த டேப்லெட் காலமில் நம்ம போடுறாங்க போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தா இது இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஆட்டாமிக் மாஸில் இருக்குது சில கேப்புமே இவர் விடுறாரு அதாவது ஃப்யூச்சர் டிஸ்கவரி ஆஃப் எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு சில இடங்கள் விட்டுருக்காரு அதே மாதிரி அவரோட பீரியடில் வந்து நோபல் கேஸ்ன்னு ஒன்று கண்
அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஃப்யூச்சர் டிஸ்கவரியில் இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக்க டேபிளுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருந்துச்சு ஸோ பாருங்கள் இவர் எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் இந்த பீரியாடிக் டேபிளை பண்ணுறா ட்ராப் இது பண்ணுறாரு டிசைன் பண்ணுறாரு த ஸ்பேஸ் மார்க் வித் பிளாங்க் லைன்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் எலிமெண்ட் தட் மேன் லுக் ரிடியூஸ்ட் எக்ஸிஸ்டட் பட் வர் அன்னோன் அட் த டைம் அந்த டைமில் வந்து அது ஒரு அந்த எலிமெண்ட் வந்து இல்லை ஸோ அதாவது இல்லைன்னு சொல்கிறத விட கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் அந்த இடத்துலலாம் வந்து அவர் சில பிளேசஸ் வந்து லெஃப்ட் பண்ணுறாரு இடம் விடுறாரு த சிம்பிள் அட் த டாப் ஆஃப் த காலம் அந்த ஆர்ட் ஓ அது எல்லாமே மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஸோ நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியிலே மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாவை அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு எழுதி அதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபையும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃப்யூச்சர் டிஸ்கவரிக்கு ரொம்பவே இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அக்செப்டபுளாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு ஸோ இது நீங்கள் மறக்கவே கூடாது ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தா ட்ரையர்ஸ் பற்றி எழுதுவீங்க ஆக்டேவ்ஸ் எழுதுவீங்க ஆனால் அது ரெண்டுமே வந்து பயனுள்ளதாக இல்லை ஸோ இவரோடது பயனுள்ளதாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவர் ஃப்யூச்சர் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு லெஃப்ட் அந்த இடங்கள் விட்டுருந்தார் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருந்தார் அதை பேஸ் பண்ணி அவர் பிரிக்கிறதா இருந்துச்சு அதே சமயம் நோபல் கேஸ் டிஸ்கவரி அப்போ அந்த எலிமெண்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக அவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் இருந்தது ஆனால் ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா அவருடைய பீரியடில் ஐசோடோப்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் அந்த ஐசோடோப்ஸ் எங்கே வரும் அப்படின்றத அவர் அந்த அவரோட கிளாஸிஃபிகேஷனில் சொல்லலை ஸோ பாருங்கள் மேன்லிஃப்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு எலிமெண்ட்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணதுன்னு பார்த்தா மேன்லிஃப்ட் தான் இவர் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ எலிமெண்ட்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணார் அவருடைய பீரியடில் இருந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ எலிமெண்ட்ஸை மேன்ல வந்து ஆல்சோ அசைங் பொஷன் ஃபார் எலிமெண்ட்ஸ் நாட் டிஸ்கவர்ட் பை நேமிங் தேம் ஸோ ஒரு சில பொஷன் அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாரு ஆனால் அதுக்கு பேர் கூட சரியாக வைக்கலை ஏன்னா அப்போ அந்த டைமில் வந்து இல்லை ஸோ அதனால் எக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா சேம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கனால எக்கா அப்படின்றது சொல்கிறாரு ஸோ எக்கா எலுமி அலுமினியம் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட்டை ஒரு இடத்துல வைக்கிறாரு ஆனால் அந்த டைமில் அவர் அது கண்டுபிடிக்கல அதுக்கு பேர் எதுவுமே தெரியாது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் அட்டாமிக் மாஸில் இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணார் ஆனால் அதை நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது கேலியம் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் இருந்துச்சு ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இருந்தது ஸோ அவர் சொன்ன அதே ஆக்சைட் ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே வந்து அவர் எங்கே கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாரோ கேலியமோட அதே ஆக்சைட் ஃபார்ம்லாக கேலியம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிச்சு இது ரொம்பவே வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியப்படுற விஷயம் அப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ப்ரெடிக்ஷன்றது அவ்வளோ சிம்பிள் கிடையாது அந்த பீரியடில் இல்லாத ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல அது வரும் அப்படின்னு அவர் டிசைன் பண்ணியிருக்காருன்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது கரெக்டுங்களா ஸோ அவரோட பீரியடில் சிக்ஸ்டி த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கவர்ட் ஆகிருந்துச்சு அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ எலிமெண்ட்டை அவர் சிஸ்டமேட்டிக்காக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு ஸோ ஃப்யூச்சர் டிஸ்கவரி ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து வைக்கும்போது அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை எந்தவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வைக்கிற அளவுக்கு அவர் அழகாக பிளேஸஸை வந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஓவர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதுவுமே வந்து இவரோட அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இவரோட டிஃபெக்ட்ஸ் இல்லை ட்ராபேக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப நான் மெரிட்ஸ் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அட்டாமிக் மாசஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு ஸோ திரும்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்யூச்சர் டிஸ்கவரி எலிமெண்ட்டுக்கு வேக்கண்டான ஸ்பேஸை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு அந்த இடத்துல காலி இடங்கள் நிறைய வைக்கிறாரு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து ஒரு சில எலிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரெடிக் பண்ணனால சில எலிமெண்ட்ஸ் புதுசாக டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருந்தது இட் குட் ப்ரெடிக் த ப்ராப்பர்டி ஆஃப் எலிமெண்ட் விச் ஹெல்ப் இன் த டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ எலிமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஏற்கனவே சொன்னல இன்னட் கேஸ் அதாவது நோபிள் கேஸ் வந்து லேட்டாக தான் டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவர் செப்ரேட் குரூப்பை வந்து வச்சு அதை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேபிளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவரோட டேபிளோட டிசைன் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த எல்லாமே வந்து மேன்லோஸ் பீரியாடிக்கல் டேபிளோட மெரிட்ஸ் ஸோ மெரிட்ஸ் திரும்ப நம்ம நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அட்டாமிக் மாஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சிஜன் கூட ஹைட்ரஜன் கூட என் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் எப்படி
பிளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இவருடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு இது எல்லாமே நம்ம மேண்டூஸ் பீராடிக்கல் டேபிளோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸாக நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டாபினட்ஸ் ட்ரையர்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆக்டிவ்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ மேண்டூஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ஃபைனலாக லாஸ்ட் இப்போ நம்ம டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மேண்டூஸ் பீரடிக் டேபிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சில எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அட்டாமிக் மாஸோட இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகாமல் கோபால்ட் வந்து நிக்கலுக்கு முன்னாடி பிளேஸாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேண்டூஸ் பீரடிக்கலை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ரீஸிங் அட்டாமிக் மாஸ் படி தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது சில ஆட்டம்க்கு சில எலிமெண்ட்டுக்கு அப்படி இல்லாமல் அதாவது அட்டாமிக் மாஸ் அதிகமாக இருக்கிறது பின்னாடி முன்னாடியும் கம்மியாக இருக்கிறது பின்னாடியும் கூட ப்ளேஸாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து கோபல்ட் வந்து நிக்கலுக்கு முன்னாடி ப்ளேஸாக இருக்குது டெலிடியம் வந்து அயோடினுக்கு பிஃபோர் ப்ளேஸாக இருக்குது ஹைட்ரோஜனோட பொஷனை பற்றி கிளியராக சொல்லலை ஏன்னா வந்து இது மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பிகாஸ் இட் ஷோஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சிம்லர் டு மெட்டல் அஸ் வெல் அஸ் நான் மெட்டல் ஸோ ஹைட்ரஜன் மட்டும் வந்து மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டுமே பிஹேவ் பண்ணுறதுனால அதோடய பொஷனை கிளியராக சொல்ல முடியல அதே மாதிரி வந்து ஐசோடோப்ஸ் பொர்ஷனும் வந்து இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஐசோடோப்பை பற்றியும் இவர் பேசவே இல்லை இதுவும் ஒரு டிஃபெக்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் நிறைய அதோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ பார்ட் டூ வீடியோவில் மாடர்ன் பீரியாடிக்கல் டேபிள் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ மறக்காம கிரேஸ் டியூஷன்ஸ் அண்ட் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸை நோட்டிஃபிகேஷனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு போடுறதுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் 